Szervusztok gyerekek, nagy itt a Jumpy, már épp egyszer szerelek. És ha már szét van szedve, akkor gondoltam, hogy bemutatom, hogy mivel szerkeszteném a videókat, ha lennének videók, ugye? És akkor nagyjából az összetevői, hát egy Cooler Master K350-es házban van ez az egész beépítve, ezen van két előlapi USB port, illetve audio portok, az USB-ből az egyik az 3.0-as, és akkor egésznek az alapja egy Asus P8 B75V alaplap, Ebben van egy 33-30-as I5-os processzor, gyári hűtővel. Ugye egy AX760 digitális táp, ezt itt lehet látni, ez 81, 85 plusz goldos besorolású energiafelhasználási szempontból és moduláris a tápegység, tehát azért van itt ez a nagy rakás, mert éppen kábel kellett a dobozából. Ugye videókártyát cseréltem, mert a új kártyámat, ami két hónapos vissza kell vigyem garanciában. És akkor akkor ideiglenesen most visszaszereltem a régit. Hát három éves a gép, ez a régi videókártya, amit most visszatettem, ez egy Asus GX 660-as TI, vagyis GTX, ha nem azt mondtam és amit viszek vissza a gariba, az pedig egy GTX 770-es a Strix sorozat. Akkor mondom a memóriákat, ebbe eredetileg három éve ez a két aranyszínű Gale márkájú 4 gigás modul került be, amit készletbe vettem, és utána Jöttek pár hónapja ezek a 8 gigás HyperX Fury modulok bele, úgyhogy összesen így most 24 giga ram van. Hát akkor itt ugye egy futottak még optikai meghajtó, ez DVD író, én nem is tudom, Samsung vagy LG, mi van ráírva. Nagyjából semmi, úgyhogy ez egy DVD író, és akkor van benne a 840-es sorozatból egy 128 gigás Samsung SSD, és akkor itt alatta pedig egy 2 terabájtos Winchester, és akkor még elcsünk. Egy szót ugye kell a PC-hez egy megjelenítő, és hát hely hiányában már monitort nem használok, hanem itt van ez a gyönyörűséges Samsung Smart TV. Esetleg be is kapcsolom, bár tök mindegy. Hát ez pedig egy méteres átlóval, és 4 k felbontással rendelkezik, amik a lényeges paraméterek a PC szempontjából, már a videószerkesztésre vonatkozólag. És akkor ezen a PC-n a Windows valamely verziója futkorászik, ugye 7, 8 vagy 10, kisebb vagy nagyobb sikerrel, Magát a videó szerkesztéseket pedig a Power Director nevű szoftvernek a 14-es verziójával szoktam végezni. 
Hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis videót. Sziasztok!